后不管怎么样，我都相信你说的话，好不好？玉婉，怎么是你啊？你偷窥我们？这是我的房间。我不知道“偷”这个字应该用在谁的身上。我我知道是我不对，但是我们也是有隐私的。哎，你能不能少说两句啊？允堂，好了好了，我们俩有的是时间吵架，先一起想法子，让那个人回避一下嘛。玉婉，你先听我说。你还要说什么？你都让他进我们的新房。让他穿着我的睡裙，还允许他向我挑衅，你又来跟我说什么？玉婉，对不起，我忘了，在这个大酱缸里，女人永远没有对男人说不的权利。童玉婉。杜云堂，再见算什么，杜云堂？我每天为你做那么多，也没见你这么感动过。你只是清贫的影子，我真正爱的是童玉婉。你爱的，你爱的，你爱的，你终于说出口了，杜云堂。你这样。对得起我吗？我是那么那么的爱你。我拿碎瓷片扎自己的时候，是，我是用了点小小的心机，但也是伤在我身上。我的痛苦也是血肉模糊，也是痛彻心扉的。你的做作，你的欺骗，我不想再去深究了。我敢说，你对我的不是爱。那什么是爱啊？童玉婉走了，你才说爱他，你就不嫌做作、啊？他的诚实，他的自尊，他的坚强，每一样我都爱。尽管我跟他有争吵、有猜忌的时候，他是我杜云堂的揭发原配，他的地位。没有人能取代，听懂了吗？容妈，太太，允堂去没去玉婉那儿道歉？那他又去红雨那儿了？也没有，只是这左一个右一个的，将来都带回家。可怎么办呢？我就担心这个。云堂这样荒唐下去，老爷绝对不会把杜家的产业交给他的。太太，您还记得当年咱们祖太爷的事吗？怎么了？我听说啊，当年咱们祖太爷就娶了九房姨太太，把咱们林家闹的那天天就跟戏园子似的。我想啊，与其这样。还不如娶一个能管得住二少爷的姨太太，也算尽了少奶奶没能尽到的责任。你的意思是说，让红雨进门？嗯，不行。以前我跟他闹成那样，那将来他还不跟我作对呀、啊
，不如我们先考验考验这个红雨。振作起来，我会给你更多。我什么都不想要，我只想大哭一场。他不爱我。他抱着我的时候，眼中只有怜悯。他爱的只是童玉婉。<笑>没想到，像你这种女人，也会为爱情痛哭流涕啊！嗯，爱情就是一件受罪的破事。就是宁可毁了，化成灰，我也不要太童玉婉，不要。小姐，你说家里发生这么大的事，这太太和荣妈也不过来问一问，管一管。是我自己没用，他们看在眼里，烦在心里，倒不如把事情挂一挂，冷两天，等疖子熟透了再挤脓头，也是母亲治家的艺术。哎，素汐，怎么了？你看看。你整整看了两个小时账本，愣没翻一页。你心里苦成这样了，为什么还要忍，还要装成淡定？好、哦，你心气高，装的跟没事人一样，别人会当真的。太太和荣妈都在商量给姑爷纳妾了。